हम दोस्तों यूट्यूब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जय बी सी और बैंक प्रमोशन के संबंध में हेलो दोस्तों मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जे का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स के ऊपर ये वीडियो है जिसमें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मॉड्यूल ए यूनिट नंबर थ्री ये जो चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग चैप्टर है और ये मेरा फोन नंबर दिया हुआ है जिस किसी को भी कोर्स करना रहेगा तो फोन करके कोर्स के बारे में जान सकते हैं ठीक है पहला पॉइंट में आइए बोलता है कि मनी क्या है मनी एक टाइम वैल्यू है मतलब मनी क्या है टाइम वैल्यू यानी मनी की वैल्यू टाइम के साथ रहती है यानी अगर टाइम जाते जाएगा तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी उदाहरण से समझ में आएगा आपको एक मान लीजिए एक पेन है जिसका आप ये मान लीजिए ये एक मार्कर पेन है जिसका दाम मार्केट में आज के डेट में पच्चीस रुपए है ट्वेंटी फाइव रुपीज है आज से हो सकता है कि आप दो साल के बाद जाएंगे तो हो सकता है इसी पेन का दाम तीस रुपए हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा थर्टी रुपीज यानी दो साल पहले आप पेन को खरीदे थे पच्चीस रुपए मिल रहा था दो साल बाद आप इसी पेन को खरीदे थे तीस रुपए में मिल रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अब ज्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं दो साल के बाद वही सेम पीस ऑफ पेन लेने के लिए अब पहले वही पैसे कम लग रहे तो वही चीज के पेन को लेने के लिए यानी इसका मतलब क्या होगा मनी का एक टाइम वैल्यू होता है मनी जैसे जैसे टाइम वैल्यू आगे जाते जाएगा मनी का वैल्यू कम होते जाएगा ठीक है तो यहाँ पे दो बोलते हैं कि यहाँ पे दो मेन कैश डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होते हैं अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यानी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं अप्रेजल का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं तो बैंक ही आप बैंक से लोन लेंगे आप तो जो प्रोजेक्ट का जो अप्रेजल है प्रोजेक्ट के लिए जो लोन की फाइनेंसिंग की जाती है उसका दो तरीके का मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या बोलते हैं कैश डिस्काउंटिंग टेक्निक्स यानी यहाँ पे कितने कैश आएंगे आपके उस हिसाब से ये कैलकुलेशन होता है तो उसी चीज को हम बताते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यानी जो आप बैंक पैसा लगा रही है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर तो बैंक को पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए ठीक है इसमें दो तरह के कैश डिस्काउंटिंग टेक्निक्स मेथड यूज किए जाते हैं एक हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं एनपीवी मेथड दूसरा हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आईआरआर मेथड हो गया ठीक है जो एनपीवी मेथड होता है वो क्या होगा इसमें एनपीवी मेथड में हम प्रेजेंट वैल्यू जो कैश फ्लो का है प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो आज के डेट में जो कैश फ्लो आ रहे हैं आज के डेट में जो आप पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो ठीक है या चाहे आप जो भी आज के डेट में जो पैसा आपको कमा रहे हैं तो फ्यूचर में जो भी पैसा आप लगा रहे हैं सीधा सा बात समझिएगा एनपीवी मेथड में कंपेयर किया जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू में जो फ्यूचर कैश फ्लो होगा यानी जो फ्यूचर में कैश फ्लो होगा जो फ्यूचर में पैसा आपको मिलेगा कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं मान लीजिए कोई आपने प्लांट खोला मान लेते हैं कि आपने स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला किसका स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप कंपेयर करें कि आने वाले पांच साल बाद हमारी कंपनी बन जाएगी चाहे हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा और हमें पैसा आना चालू होगा तो फ्यूचर में पैसा आ रहा है आपको उस फ्यूचर वाले पैसे को आज के प्रेजेंट वैल्यू में हम कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे फ्यूचर वाले पैसे को आज के प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कंपेयर करके कि आज अगर हम फ्यूचर का वैल्यू आज रेट में रखे देखें कितना हम कमा रहे हैं जितना हम पैसा लगा रहे हैं कि हम उससे ज्यादा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे यही चीज चेक करना होता है क्या चेक करना होता है जितना पैसा आज हम लगा रहे हैं कि उससे ज्यादा हम कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे ये चीज चेक करना होता है तो यहाँ पर हमें ये चेक करना होता है कि फ्यूचर फ्लो में फ्यूचर कैश फ्लो में क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी ताकि हम उसे फाइनेंस कर सके ठीक है अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हम उस तरह के प्रोजेक्ट को सॉरी एनपीवी नेगेटिव है अगर एनपीवी नेगेटिव है तो बैंक उस तरह के प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं करती है इसका मतलब क्या हो गया कि पैसा आपको ज्यादा लग गया प्रोजेक्ट फाइनेंस करने में और आउटकम यानी जो कैश फ्लो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है चाहे उतना नहीं हो रहा जितना पैसा आपने लगाया अब अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है प्रोजेक्ट को हम लेंगे अंडरटेक करेंगे यानी बैंक इस तरह के प्रोजेक्ट को लेती है क्योंकि यहाँ पे बैंक जितनी भी पैसा लगा रही है उसको पैसे वो रिटर्न में मिल रहे हैं ठीक है यहाँ पे एक चीज और आता है कि बोलता है कि अगर प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है आप समझिए एक बात म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कोई प्रोजेक्ट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका मतलब सीधा सीधा भाषा में ये हो गया कि एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोई लिंकिंग तो नहीं है लिंकिंग नहीं है पर एक मतलब ऐसे पांच प्रोजेक्ट मान लो कि ऐसे आपका पांच प्रोजेक्ट है आप मानो बैंक के पास गए बैंक के पास इतने के पैसे हैं कि वो एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकता है ठीक है और
इसलिए एक्सक्लूसिव लग गया और इसलिए म्यूचुअली लग गया ठीक है तो यहाँ पे एनपीवी की रैंकिंग की जाएगी क्या की जाएगी एनपीवी की रैंकिंग की जाएगी और उसके हिसाब से एडवाइस किया जाएगा बताया जाएगा जिस एनपीए का जिस एनपीवी का जिस किसी भी प्रोजेक्ट का एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उस प्रोजेक्ट को कंसिडर किया जाएगा ठीक है अब आई आर क्या होता है आई एक तरह का डिस्काउंटिंग रेट होता है आई क्या होता है एक तरह का डिस्काउंटिंग रेट होता है जिसकी हेल्प से आप एनपीवी को रेड्यूस करते हैं जीरो तक आई आर क्या है आई का फुल फॉर्म होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये एक तरह का डिस्काउंटिंग रेट मेथड है यानी आप डिस्काउंटिंग कर करके यहाँ पे उस चीज को एनपीवी को आप कम करते 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 जीरो तक करते हैं तो जो वैल्यू होता है आई का वो मेजर किया जाता है कि क्या रेट ऑफ रिटर्न पे अर्न कर रहा है जहां पे भी कैपिटल वो इम्प्लॉय किया है या यूज करवा रहा है प्रोजेक्ट में तो वैल्यू जो होता है आई का क्या आई का जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करते हैं या हम उसको मेजरमेंट करते हैं ठीक है एक तरह के मेजरमेंट बताता है कि भाई आपको कितना कमाई होगा रेट ऑफ रिटर्न क्या आप कमाएंगे जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करें किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पर बोलता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है बोलो जहां पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो अगर आई ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से यानी आई का आप आई से ज्यादा कमा रहे हैं आई आर ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो उस तरह के प्रोजेक्ट को आपको लेना चाहिए ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेगा ठीक है जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आई लेस देन कैपिटल है यानी आई को आप कम कमा रहे हैं लेस देन कैपिटल आई आर तो इस तरह के प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो शेयर होल्डर जिसने पैसा लगाया है उसकी वेल्थ कम हो जाएगी क्या हो जाएगी उसकी वेल्थ घट जाएगी यानी पैसा नहीं कमाएगा प्रॉफिट नहीं होगा उसको तो सारे पॉइंट्स को प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे आप जेबी का वीडियो लेक्चर का कोर्सेज का पैकेज आप ले सकते हैं वीडियो लेक्चर कोर्सेज आ जाएगा केस स्टडी या नंबर का वीडियो आ जाएगा दो हजार क्वेश्चन बैंक रहेगा सुपर नोट्स रहेगा क्विक रिविजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज है जेबी के एक है जेबी का पीपीटी वीडियो कोर्स इसमें जेबी का लीगल या प्रिंसिपल्स करेंगे उसका दाम छः सौ जेबी के अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम आठ सौ रुपये जेबी का कॉमो पे करेंगे उसका दाम पंद्रह सौ रुपये जेबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं तो जेबी का अगर प्रिंसिपल्स लें लीगल लें उसका दाम बारह सौ रुपये जेबी की अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम पंद्रह सौ रुपये जेबी का कॉमो पे करेंगे उसका दाम तीन हज़ार रुपये ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं फोन नंबर हो गया फोर टाइम्स नाइन सिक्स एट फाइव वन टू सेवन दूसरा नंबर है सेवन एट टू सेवन फाइव फोर सिक्स नाइन फोर सिक्स वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट हो जाएगा ट्रिपल डब्ल्यू डॉट जे बी सी आई बी स्टडी मिडल डॉट कॉम ई मेल आई डी हो जाएगा सी डी सी नंबर टू थ्री एट डॉट जी